অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা ইতিমধ্যে এসএসসি রেজাল্ট পেয়ে গিয়েছো এবং উত্তীর্ণ হয়েছো পরবর্তী ক্লাসে ভর্তির জন্য তো অনেকেই ভালো করেছো অনেকেই খারাপ করেছো আমার আজকের এই ভিডিওটি আসলে তাদের জন্য যে যারা খারাপ করেছো তারা আসলে কি ভেঙে পড়বা বা হতাশ হয়ে যাবে না এইখান থেকেও ভালো কিছু করার সুযোগ আছে আমি মূলত তাদের জন্য আজকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বা দরকারি কথা নিয়ে তোমাদের সামনে এসেছি প্রথম তোমার যে টেনশনটি হচ্ছে এবং তুমি মন খারাপ করে আসো যে এইভাবে যে আমি আসলে এই রেজাল্ট নিয়ে কি করব বা বাসা থেকে হয়তো তোমাকে রাগারাগি করছে বা এই রেজাল্ট নিয়ে আমার কি হবে তো তাদের জন্য বলছি যে এই রেজাল্ট নিয়ে আসলে এই জায়গা থেকে অনেক কিছুই করার আছে কারণ এসএসসির পরে তোমার প্রথম বিষয় হচ্ছে যে তুমি কলেজে ভর্তি হতে হবে সেটা একটি বিষয় আমি আমার ব্যক্তিগত কথা বলি যে আমি গ্রামের একটা অখ্যাত কলেজে আমার যে এলাকা সেইখানে আমি সেই কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছি কিন্তু সেই কলেজ থেকে পড়াশোনা করার পরেও কিন্তু আমি ইউনিভার্সিটিতে যখন ভর্তি অ্যাডমিশন দিই তখন কয়েকটা জায়গা দুই থেকে তিন জায়গা মেডিকেল এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর এই তিনটা জায়গায় দেয়ার পরেও আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তিনটার মাঝে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রথম দিককার সাবজেক্টে আমি ভর্তি হই তার মানে তোমরা বুঝতেই পারছো যে কলেজটা আসলে কোনো ফ্যাক্টর না তুমি যে কোনো জায়গা থেকে এসেই ভালো জায়গায় তুমি ভর্তি হতে পারো তো আরেকটা বিষয় বলি যে এই দশ বছরের যে রেজাল্ট তুমি যে পয়েন্টটা পেলে এই পয়েন্টটা আসলে তোমার কতটুকু কাজে লাগবে ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থাৎ সেটি যদি তুমি ক্লিয়ার হও তাহলে তোমার এই পয়েন্ট হতে পারে ফোরের আশেপাশে তোমার পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু থ্রি ফোর এরকম হতে পারে তো এই রেজাল্ট নিয়ে তুমি আসলে খুব বেশি হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ হচ্ছে যে তুমি খুব বেশি পিসাই নেই তবে যদি এই জায়গাটা থেকে তুমি হতাশ হয়ে যাও এবং পরবর্তী ধাপগুলো অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট বা ইউনিভার্সিটি এই জায়গাগুলোতে তুমি খারাপ করে বসো তাহলে আসলে সমস্যায় পড়বা কিন্তু এসএসসির এই জায়গাটা থেকে হতাশ হওয়ার কিছুই নেই কারণ তুমি যদি বুয়েটের কথা চিন্তা করো সবচেয়ে বাংলাদেশের টপ লেভেলের ইউনিভার্সিটি যেটার জন্য এইখানে এসএসসি রেজাল্টের আসলে কোনো ভ্যালুই নাই সেইখানে তোমার কে পরীক্ষা দিতে পারবে না পারবে সেটা সম্পূর্ণ ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করে এবং সেই সাথে তোমার ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসের উপর পরীক্ষা হয় তার মানে এইখান থেকেও যদি তুমি শিক্ষা নিয়ে তুমি ইন্টারমিডিয়েটে যদি খুব ভালো রেজাল্ট করো বেশি परीक्षा আবারও বলছি মাত্র ত্রিশ মার্চ শুধু এসএসসি রেজাল্ট থেকে তারপরে তুমি ফোর পয়েন্ট টু থ্রি বা ফোরের আশেপাশে খুব বেশি পিছাই নেই হয়তো দুই তিন চার মার্চ পিছাই আছে এটা কোনো বিষয় না তুমি যদি বাকি একশো বিশের মাঝে অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট এবং তার সাথে ভর্তি পরীক্ষায় তুমি যদি ভালো করো অর্থাৎ তোমার সামনে যে সুযোগ আছে ভালো করার সেটা যদি কাজে লাগাও তাহলে তোমার জন্য এটা কোনো ব্যাপারই হবে না এসএসসি রেজাল্ট অর্থাৎ এইখানে কলেজটা কোনো ফ্যাক্টর হবে না যে তুমি যে কোনো পর্যায় থেকে যে কোনো জায়গা থেকেই তুমি ভালো করতে পারবা এবং সেই সুযোগটা তোমার আছে আজকে আমার ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আমি যদি বলি যে আমার এসএসসির রেজাল্ট বেশ ভালো ছিল ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট অত ভালো ছিল না এবং আমি অ্যাডমিশন টেস্টও ঢাকা ইউনিভার্সিটি চান্স পাই এবং ভালো একটা পজিশন ছিল কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে যে আত্মতুষ্টির কারণে যে আমি ভালো একটা জায়গায় চান্স পেয়েছি সেইখান থেকে আমি একটু হাল ছেড়ে দিই যে আমি তো ভালো স্টুডেন্ট হয়তো ভালো করব হাল ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমি কি করি অনার্স মাস্টার্সে আমি বেশ খারাপ রেজাল্ট করি এবং সেই জন্য আমার পিছনে যারা ছিল যাদের এসএসসি ইন্টারের রেজাল্ট অতটা ভালো ছিল না আমার তুলনায় এবং সেই সাথে অ্যাডমিশন টেস্টও আমার পিছনে ছিল তারা আজকে আমার থেকে সামাজিকভাবে বা চাকরিগত দিক থেকে বা প্রফেশনে ভালো ভালো অবস্থানে আছে কিন্তু আমি সেটা পারিনি অর্থাৎ তারা আগে খারাপ রেজাল্ট বা কম জিপিএ পাওয়ার পরেও তারা আজকে ভালো পর্যায়ে গেছে কারণ তারা হাল ছাড়ে নাই জীবনের যে কোনো একটা পর্যায় থেকেই ভালো করা সম্ভব এইরকম উদাহরণ আমার কাছে আছে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করলে তোমাদের তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবো সেটি হলো যে এসএসসিতে তার রেজাল্ট ফোরের নিচে পাওয়া সত্ত্বেও সে অনার্সে গিয়ে সে তার ডিপার্টমেন্টে সে ফার্স্ট হয় তার মানে হচ্ছে এসএসসি এবং ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট এটা যে কোনো একটা পর্যায়ে তুমি খারাপ করলে হতাশ হওয়ার কিছু নাই তুমি সেই পর্যায়ে থেকেই ভালো করে তুমি খুব উঁচু পর্যায়ে যেতে পারবে এবং খুব ভালো করার সুযোগ আছে তোমার তার মানে তুমি কোনোভাবেই হতাশ হয়ে না তুমি যদি ফোরের আশেপাশেও পেয়ে থাকো তোমার জন্য এটা অনেক ভালো একটা রেজাল্ট কিভাবে ভালো একটা রেজাল্ট সর্বশেষ একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আজকের তোমাদের এই 
আজকের এই ভিডিওটি আমার ভিডিওটি শেষ করব সেটি হচ্ছে আমাদের সবারই আমরা যারা এসএসসি ইন্টার ব্যাপারসে যাই করি আমাদের ফাইনাল টার্গেট কি চাকরি তো চাকরি ক্ষেত্রে খুব মজার একটা বিষয় ঘটে সেটা হচ্ছে সেইখানে ভালো ভালো চাকরিগুলোতে अप्लाई করতে বলা হয় যে চারটি ফার্স্ট ক্লাস লাগবে কয়টা চারটি এসএসসি ইন্টারমিডিয়েট অনার্স এবং মাস্টার্স তো চারটি ফার্স্ট ক্লাস লাগবে এবং কিছু কিছু চাকরি থাকে তিনটি ফার্স্ট ক্লাস হলেও হয় তো যারা অলরেডি জিপিএ 4 পেয়েছে বা 4 এর একটু বেশি 5 এর কাছে কাছে যেতে পারে তাদের জন্য বলি যে আউট অফ 5 এ गोल्डन फाइव पेल पेशागत कारण तुम पेशागत जीवन अनेक उन्नति भलो करो कमना कर मन खराब करा जा रेजल्टोक जेहतु पास करंदन जाना सर्वांगीन उन्नति कमना शेष कर